Hello students, welcome to number X. In this video, we will solve this quadratic equation by using method of factorization. So, let us start. यदि इस quadratic equation को हम standard form से compare करें, like a x squared plus b x plus c equals zero, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, capital A की value आ रही है, जो कि coefficient of x squared है, a plus b whole squared capital B यानि coefficient of x यह हो जाएगा minus 4ab और capital C यानि constant term है negative a minus b whole squared next step है a को open कर लिए यहाँ पर a की value हो जाएगी a squared plus 2ab plus b squared और कैपिटल C की वैल्यू आ जाएगी माइनस ए स्क्वायर प्लस टू ए बी माइनस बी स्क्वायर क्योंकि नेगेटिव साइन पहले है अब यदि आप इसको ऐड कर लेते हैं तो प्लस फोर ए बी आएगा जो कि मिडिल टर्म नहीं है नेगेटिव फोर ए बी है हमें नेगेटिव फोर ए बी लाना है अब यहां पर हम माइनस ए और माइनस सी को कैलकुलेट करेंगे माइनस ए यदि आप करते हो यह हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस बी स्क्वायर और माइनस सी यदि आप करेंगे तो सारा अपोजिट हो जाएगा यह हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर यहां से यदि आप अब करते हैं तो नेगेटिव ए नेगेटिव सी की वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव फोर ए बी के इक्वल तो इसी तरह से हम स्प्लिट करेंगे मिडिल टर्म को नेक्स्ट एक्सप्रेशन आने वाला है ए प्लस बी होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी होल स्क्वायर एक्स माइनस सी मुझे करना है तो माइनस सी का मतलब प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर एक्स प्लस सी यानी निगेटिव a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स जीरो अब यहाँ पर आप आसानी से कॉमन ले सकते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर x कॉमन लेंगे आएगा x माइनस वन फिर थर्ड और फोर्थ टर्म में कॉमन हो जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर जिससे आएगा x माइनस वन इक्वल टू जीरो हम इन दोनों टर्म में एक्स माइनस वन कॉमन है ले लीजिए आएगा ए प्लस बी होल स्क्वायर एक्स प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल जीरो अब दोनों का प्रोडक्ट जीरो है तो इधर दिस टर्म में जीरो और दिस टर्म में जीरो पहला टर्म यदि जीरो होगा तो एक्स इक्वल टू वन आएगा दूसरा टर्म जीरो होगा तो इसे x की वैल्यू आएगी माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी होल स्क्वायर यही हमारा सोल्यूशन हुआ